。那我们看到大家玩游戏，没错，这个呢就是二月最新出的三星 Note Lite， 在台湾正式上市。那今天呢就是来开箱这只手机给大家看。开箱之前呢，按赞、订阅、分享，小铃铛打开哦。那我们三二一，开始。那这一支呢，就是目前二月份呢热腾腾的三星的 Note Lite。好，那今天呢，同时呢，在介绍这只手机之后，我会把 Note 拿出来一起做一个简单的比较，让你们觉得说，到底我全部讲完了，我是要选择 Note Lite， 还是要选择 Note， 甚至于你觉得你想要值上更高的，就是 Note Plus。都可以哦。好，那我们先来看一下它的呃主要的画面哦。主画面呢，你可以看到它上面呢这边有一个 Infinity O 的前镜头。那这前镜头呢是三千六百万画素，意思是呢，你知道三星呢，它把前面到到三千二，你拍照起来呢。简单讲就有变相美颜效果哦，而且啊，它这个屏幕的尺寸呢，你可以看到它是六点七寸的大小。好，那我们转过来看一下它背后，哇，背后也是一样，正方形哎，对不对？好，它的背后呢，你可以看到它的正方形呢是三颗一千两百万画素的主镜头、超广角跟变焦镜。好，然后呢，它一样有双 O I S Pixel 的 A F 加上什么手动的动态摄影啊、哦，然后呢，它里面的内装呢是什么？ 8 G B 的 RAM， 1 2 8 G 的储存空间。那它电力呢蛮大的哦， 4 5 0 0毫安时，而且它支援所谓的3 C A。大家都知道说三星的手机呢 ，Note 系列最重要的是什么？就是有 S Pen，S Pen 就来了，它可以做简报啊、影片啊、拍照切换。好，但是呢，我要先讲一下。有人说，那 Note 10有 S Pen， 那 Note 的 S Pen 呢，有没有比它更厉害？没错，它就是比它更厉害，因为 Note 这次的 S Pen 里面有加了六轴，也就是说它可以支援手势操作。但这个的 S Pen 呢，没有办法。那有人就问我第二件事，那我可不可以拿 Note 的 S Pen 直接插进去 Note 10的里面，尺寸不一样，怎么插进去？要合 ，OK？ 好。就是特意出了 Lite 版，他给你弄花搞屁啊，对不对？呃，不是，他就是说有些人觉得 Note 太贵，所以他 Note 十 Lite 呢，就是让你觉得价格比较便宜一点点。但是还是功能很齐全这样。呃，对，应该说该有功能都有。它四 G 有四 G 的双卡、嗯，好，然后呢，它有支援二十五瓦快充，好，那一样可以屏幕指纹解锁，然后也可以人脸解锁。其实简单讲，呃， Note 十该有的它都有。但是也有一些是它没有的，它的 CPU 处理器呢，它是用自家的 CPU 处理器。哦。好，但是呢，呃 ，Note 呢是用高通八五五的处理器，是不是还是有点差别？呃，像我手我手上这个是我现在一直在用的是，它是 Note Plus。那我觉得它跟 Note 比较接近呐，哈，所以呢，我还是讲一下跟 Note 的一些差异。好，包含第一个，呃 ，Note 呢是二五六 GB， 但是呢它是一百二十八 GB。哦，可是呢，两个呢的 RAM 都是8 GB， 所以是 OK 的。如果你是拿 Note 的 Plus 的话，它是1 2 GB。有一个地方是 t i n s o 比较在意的，因为你很爱拿手机去浴室。因为就是我走到哪都容易下雨，哈哈哈哈哈，这什么？所以防水很重要。所以 Note Lite 不适合你哦，因为呃 Note 是 IP 6 8嗯，对，然后它支援到5 C A， 但是。No s l i d e 它没有，没有防水，没有防水。OK， 好，然后但是，呃 ，No 十呢，因为还是贵了一点嘛，所以它的主镜头呢是一千六百万画素，所以它的画素比较高。Light 说是一千两百万画素，前镜头部分呢 ，Light 赢三千两百万画素，但是 No 十是一千万画素 ，No 十它可以无线充电，又可以反向充电，然后它的无线快充达到十二瓦。然后，但是呢，两只手机的有线快充呢都是二十五瓦，二十五瓦，对，都二十五瓦、嗯。但是哦 ，Note 十的价格很漂亮，哇塞哇塞，不到两万一，不到两万一，不到两万一而已，两二零九九九这样吗？二零九九零啊，哈哈哈哈哈，差一倍，对对对对对。所以其实，哎，老实说哈、哦，你可以看到 Lite 呢，就是简单讲，它就是阉割掉了一些东西，嗯，可事实上呢，有 OK。但有一些人不在意防水啊，甚至于有些人根本也不想要用无线充电啊。而且我说实在的，无线充电我用到的几率没有很高、欸。没错，没错，没错。所以，呃，说实话，就是这一点点的差异。但是哦，大小还是有点差。n o s 是六点三寸，那这个 Light 呢？它是六点七寸，电力 n o s 也输哦。电力 n o s 是三千五百毫安时，这它根本没有烟、啊。它是四千五百毫安时、欸、啊啊，就看你自己觉得哪一个好嘛。哦对啊，不过呢，大家还是很在意的是拍照啦。嗯
啊，既然 Tim 嫂都在了，我们就让 Tim 嫂拍一些让大家看一下照片。好，我们照片放到后面给大家看，还有包含呃我很在意的录影，我们等一下也实测一下录影效果给大家看。好，打电话这件事情呢，其实，在 Nose 上面呢，它有一个全世界最薄的散热板，对，一个冷却板，对。但是 Nose l i g h t 没有、哦，但是它玩电玩也是蛮顺畅，因为我刚刚其实也玩了玩了一下下了。你可以看到我现在开，我现在开那个赛车游戏，嗯，好，那这边就可以开始了，有没有？然后呢，但你有发觉我没有开声音？你知道为什么吗？因为开声音我就不能盈利了，所以我就不开声音了。<笑>没有啦，你就稍微玩大概玩个半小时，看看会不会烫。哦，烫是不是？对，因为它没有散热板嘛、啊。那我还是我很想要知道说它会不会烫啊？哎、欸，我觉得这可以哦。那不然我玩个十五分钟，好不好？我玩十五分钟，然后看一下这边会不会会不会烫。然后会不会让你觉得不好用 ？A few moments later。好，我我刚刚玩了一下以后呢，哎，来了，我讲不准，但是我摸起来呢是温温的啦，温温感。那你你摸摸看，嗯，我觉得还好，还好，对不对,对？其实还好啦，各位。所以呢，玩游戏呢，哎，没什么问题哦。好，那最后呢，到底呃要买 Nose 还是要买 Nose l i g h t 老实说哈、哦，如果你不 care 什么防水啊。好，还有包含就是你很喜欢自拍的话，我觉得可能 Nose l i g h t 它的价格又漂亮，所以其实还蛮适合你的。因为毕竟有一些人喜欢买 Note 系列，但是呢，基于呢 Note 系列太贵的关系，所以呢都不敢入手。那 Note 系列其实最棒的呢，并不是要拿它来玩游戏，而是呢它有这次的 S Pen。那 S Pen 的好处是你不管在做笔记啊，哦，你要做远端。蓝牙控制拍照啊，其实它的功用是比什么玩游戏还来的更重要。如果你真的觉得你是玩游戏的重度者，那我会要你选择 Nose， 而不是选择所谓的 Nose l i g h t 好，以上，大家有任何的话在下面留言哦。那我们就下一次见，拜拜。